নুসাদ জাহান রাফি দু হাজার উনিশ সালের ছয় এপ্রিল ফেনীর সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার সাইক্লোন সেন্টারের তিন তলায় আগুনে পুড়ে মারা যান মর্মান্তিক এই ঘটনাটি সারা দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তবে আমাদের কিছু গণমাধ্যমের কাছে অতি গুরুত্ব পেয়েছিল কারণ নুসাদ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছিল মাদ্রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ধর্মপ্রিয় মানুষের ধর্মপ্রিয় মানুষের সাথে মিডিয়ার সমস্যাটা কোথায় সেটা পুরো অনুষ্ঠান দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে হত্যাকাণ্ডের মাসখানেক আগে রুমে ডেকে নুসরাতের গায়ে হাত দিয়েছিলেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলা ওই ঘটনায় প্রিন্সিপাল সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে ইপটিজিং এর মামলা হলে সিরাজুদ্দৌলা গ্রেফতার হন এরপর মামলা তুলে নিতে নুসরাতের উপর চাপ দিতে থাকেন এক সময়ের জামায়াত নেতা সিরাজুদ্দৌলার অনুসারী শিবির ক্যাডাররা শিবিরের চাপাচাপিতে কাজ না হলে প্রিন্সিপাল সিরাজুদ্দৌলা জেলখানায় বসেই নুসরাতকে আগুনে পুড়িয়ে মারার হুকুম দেন যেই কথা সেই কাজ নুসরাতের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেন সিরাজের অনুসারীরা নুসরাত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান অন্য সব চাঞ্চল্যকর মামলার মতো এই মামলাটিও যথারীতি পিবিআইকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় পিবিআই নয় ছয় করা তদন্তের কারণে ষোলো জন মানুষ ফাঁসির আদেশ নিয়ে কনডেম সেলে জীবনের শেষ দিনগুলো পার করছেন কারণ পিবিআই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সামর্থ্য হয়েছে আদালতে সিরাজুদ্দৌলা বলছে যে তাকে প্রথমে প্রেশার দিবা না হলে খুন করবা এবং খুনের পদ্ধতিও বলে দিছে আগুন লাগিয়ে খুন করবা সিরাজুদ্দৌলার জেল থেকে বের হতে একদমই ইচ্ছে করছিল না যে কারণে জামিন শুনানির মাত্র একদিন আগে জেলে ডেকে নুসরাতকে হত্যার সব পরিকল্পনা করেন জেলে বসে তিনি নুসরাতকে আগুনে পুড়িয়ে মারার আদেশ দেন দু হাজার উনিশ সালের পর থেকে গত তিন বছর আমরা এরকম গল্পই শুনেছি মাদ্রাসা ছাত্রে নুসরাত হত্যা মামলায় ষোলো আসামের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত কিন্তু সত্য কখনো চাপা থাকে না সত্য আসবেই মিথ্যাকে ধ্বংস করতে তা আজ অথবা প্রথমে নুসাদের পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ অনুসন্ধানে এমন কিছু তথ্য বেরিয়ে এসেছে যা তাদের জন্য খুবই বিব্রতকর কিন্তু ষোলো জন নিরপরাধ মানুষের জীবন বাঁচাতে নুসাদের কিছু কুকৃত্তি উন্মোচন করা ছাড়া আমার হাতে আর কোনো বিকল্প নেই নুসাদ হত্যাকাণ্ড নিয়ে যতগুলো মিডিয়াতে খবর এসেছে সবখানি নুসাদের বোরকা পড়া একটি ছবি দেখা গেছে তবে নুসাদের আরেকটি জগৎ ছিল নুসাদ যেহেতু মারা গিয়েছে সে কারণে আমাদের অনুসন্ধানে তার ব্যাপারে যা জানতে পেরেছি সব কিছু প্রকাশ করছে না তবে ছোট করে বলে রাখি নুসাদ ছিল কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল প্রতিশোধ পরায়ণ এবং বদমেজাজি স্বভাবের আর তার সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে চারিত্রিক সমস্যা বিভিন্ন ছেলেদের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি আমাদের অনুসন্ধানে প্রমাণ মিলেছে যেহেতু তিনি মারা গিয়েছেন সেহেতু সবকটি সম্পর্কের বিষয়ে আমরা আলোচনায় আনতে চাই না তবে ন্যায় বিচারের স্বার্থে শুধু প্রাসঙ্গিক অবৈধ সম্পর্কগুলোর প্রমাণ দেখাব আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে নুসাদের মৃত্যুর আগে তার করা ইপটিজিং এর মামলায় মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলা যেদিন গ্রেপ্তার হন তারপর ওই শিক্ষকের মুক্তির দাবিতে সোনাগাজিতে ব্যাপক বিক্ষোভ করেছিল এলাকাবাসী এবং মাদ্রাসার সাধারণ শিক্ষার্থীরা কারণ অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলা এলাকায় সজ্জন ব্যক্তি হিসাবে সম্মানিত মানুষ ছিলেন দীর্ঘ চাকরি জীবনে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নারী ঘটিত একটি ছোট অভিযোগ নেই বরং শিক্ষার্থীদের মাঝে অবৈধ প্রেম ভালোবাসার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর নুসরাতি প্রথম শিক্ষার্থী যিনি সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে এ ধরনের অপমানজনক অভিযোগ করেছেন ঘটনা শুরু দু হাজার সালে নুসরাতের সাথে প্রেম ঘটিত একটি বিষয় এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে মাদ্রাসার সম্মান রক্ষার্থে নুসরাতকে বহিষ্কার করেছিলেন অধ্যক্ষ ছাদে গোপনে ছেলেদের সাথে কথা বলার অপরাধে নুসরাতের একটি ফোনও ভেঙেছিলেন সিরাজুদ্দৌলা 
সেই ঘটনার পর পরিবারের অনুরোধে আবারও মাদ্রাসায় পড়ার সুযোগ পায় নুসরাত রাফি কিন্তু তারপরে উচ্ছৃঙ্খল জীবনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেনি নুসরাত ঘটনার মাস তিনেক আগেও মিন্টু নামে তার একজন প্রেমিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এরকম ডজনখানেক প্রেমিকের সন্ধান মিলেছে আমাদের অনুসন্ধানে সোনাগাজী থানার ওসির রুমে দেয়া নুসরাতের সেই বক্তব্যের কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে যেখানে নুসরাত তার একটি পাস্টের কথা বলেছিলেন মৃত্যুর আগে নুসরাতের শেষ বক্তব্য নুসরাত তার একাধিক সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছিলেন মূলত সেই ঘটনাটি সহ বিভিন্ন ছেলে ঘটিত বিষয়ে নুসরাতকে ডেকে নিয়ে শাসন করেন এবং স্থায়ী বহিষ্কারের হুমকি দেন অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলা ওই দিন নুসরাতের দুই বান্ধবী নিশাত এবং নাসরিন সুলতানা ফুর্তিকেও ডেকেছিলেন অধ্যক্ষ কারণ ইয়াসিন নামের মাদ্রাসার আরেক শিক্ষার্থীর সাথে তাদের দুজনের একই সাথে প্রেম চলছিল বলে রাখা ভালো ইয়াসিনকে অবশেষে নুসরাত মামলার আসামি করার ভয় দেখিয়ে ফুর্তির কাছ থেকে ভাগিয়ে নিশাত বিয়ে করেছেন ইয়াসিনের বিরুদ্ধে তার আগে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ছাড়া মাদ্রাসার কোনো ক্লাসে উপস্থিত থাকা নিষেধাজ্ঞা ছিল কিন্তু তারপরও গোপনে এই তিনজনের মেলামেশার বিষয়টি অধ্যক্ষের কানে এলে নিশাত ও ফুর্তিকেও বহিষ্কারের হুমকি দেন অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলা এই তিনজন মিলেই সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে ইপটিজিং এর নাটক সাজায় মজার বিষয় হলো অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে করা ইপটিজিং এর মামলার বাদী নুসরাত আর সাক্ষী নিশাত এবং ফুর্তি মাদ্রাসা এমনকি পুরো এলাকাতেই তিনজনের ব্যাপারে সবার ধারণা খুবই খারাপ যে কারণেই নুসরাতের মামলায় সকলের কাছে সম্মানিত শিক্ষক সিরাজুদ্দৌলা আটকের পর খুবই ফেটে পড়েন সাধারণ শিক্ষার্থীরা সিরাজুদ্দৌলাকে গ্রেপ্তারের পর সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় এক হাজার শিক্ষার্থীর স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল সোনাগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসকের কাছে যেখানে নুসরাত নাসিন এবং ফুর্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে তারা বিভিন্ন ছেলেদের সাথে সম্পর্ক করে মাদ্রাসার সম্মান নষ্ট করছে অন্যদিকে অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলা সম্পর্কে বলা হয়েছে বিশ বছর ধরে তিনি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছেন কখনই তার বিরুদ্ধে এমন অপবাদ আসেনি যে কারণে সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে করা মামলাটি খুবই হালকা হয়ে যায় এরই মধ্যে মাদ্রাসায় অন্য সব শিক্ষার্থীরা নুসরাত নিশাত এবং ফুর্তির সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলে নুসরাত খুব একা হয়ে যায় সিরাজুদ্দৌলাকে ফাঁসাতে মাদ্রাসায় কারো সহায়তা না পেয়ে নুসরাত অন্য রাস্তায় হাঁটতে শুরু করে আমাদের কাছে দু হাজার উনিশ সালের ফেব্রুয়ারি উনিশ তারিখ থেকে মার্চের সাতাশ তারিখ পর্যন্ত নুসরাতের মায়ের ব্যবহৃত শূন্য এক আট এক দুই ছয় নয় সাত এক ছয় সাত ফোন নম্বরের কিছু গোপন নথি এসেছে যেখানে নুসরাত বেশ কয়েকজন ছেলের সাথে প্রেম আলাপের এস এম এস আদান প্রদান করেছেন এর মধ্যে অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলাকে সাহায্যা করতে সোনাগাজী থানার অন্তত দুজন পুলিশ কর্মকর্তাকে তিনি প্রেমের ফাঁদে ফেলেছেন পয়লা মার্চ দু থেকে পঁচিশে মার্চ দু পর্যন্ত নয়টি এবং সাতাশ তারিখ পর্যন্ত আরও নয়টি মোট আঠারোটি এস এম এসে নুসরাতের দুই পুলিশ কর্মকর্তা সহ অন্তত চারজন প্রেমিকের সাথে চ্যাটিং হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে নুসরাত সোনাগাজী থানার তৎকালীন সাব ইন্সপেক্টর শরীফকে স্যার সম্বোধন করে লিখেছেন আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে আপনি রাগ করলেও আমার শুনতে ইচ্ছা করে ওরা মনে করে আমি খুব ভালো আছি আমি আসলে ভালো নেই আপনি আমার আশা হয়ে গেছেন আপনাকে আমি সব দিয়ে দিব এরপরই তিনি তার আরেক প্রেমিককে লিখেছেন তুমি আমার জীবনের স্বপ্ন হয়ে গেছো তার পরের এস এম এসেই নুসরাতের এক জানের সন্ধান পাওয়া গেছে তবে পুলিশ কর্মকর্তার সাথে তার প্রেমের সম্পর্কের কারণটি পঁচিশ তারিখের এস এম এসে পাওয়া গেছে যেখানে তিনি ওই কর্মকর্তাকে লিখেছেন আচ্ছা স্যার আপনি কি সিরাজুদ্দৌলাকে কিছুই করবেন না সম্ভবত সাব ইন্সপেক্টর শরীফ কিছু করতে রাজি হয়নি যে কারণে নুসরাত এরই মধ্যে থানার আরেকজন কর্মকর্তাকে টার্গেট করেন কিন্তু ওই কর্মকর্তাকে অনেক চেষ্টা করেও না পেয়ে অবশেষে সাতাশ তারিখে নুসরাত কিছুটা অভিমান নিয়ে লিখেছেন ভাইয়া অনেক জ্বালাইছি শেষ একটা কথা বলে যাই শরীরের যত্ন নিবেন আল্লাহ হাফেজ এরপর ওই কর্মকর্তা অবশ্য তিনবার কল করেছেন নুসরাত রিসিভ করেননি তবে তারপরে অবশ্য তাদের মধ্যে চ্যাটিং হয়েছে যেখানে নুসাদ ঘুরে ফিরে ওই কর্মকর্তাকে সিরাজুদ্দৌলাকে শাস্তি দেওয়ার কথাই বলেছেন সব শেষ ওই কর্মকর্তাকে নুসাদ লিখেছেন সিরাজুদ্দৌলাকে শাস্তি দিতে পারলে আপনি যা যাবেন আমি তাই দেব তাতেও কোনো আশা না মিললে নুসাদ খুব হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এর বাইরেও নুসাদ ওই চ্যাটিংয়ে আরও একজনের সাথে কথা বলেছেন যেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় রয়েছে নুসাদ লিখেছেন আমি আজ অনেক খুশি আমার সাথে আজ আমার পরিবারের মানুষেরা কথা বলেছে এটাই প্রমাণ করে নুসাদের পরিবারের মানুষেরাও সম্ভবত সিরাজুদ্দৌলার বিষয়টি নিয়ে তার সাথে কথা বলা বন্ধ রেখেছিলেন সব মিলিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত নুসাদ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার তিন দিন আগেও গলায় অন্য পেঁচিয়ে তিনি মরবার চেষ্টা করেছিলেন যার সাক্ষী সোনাগাজী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনের ফার্মেসি মালিক সহ নুসরাতের অনেক প্রতিবেশীরাও আমার সোনাগাজী হাসপাতালের সামনে ওষুধ ফার্মেসি থাকার কারণে আমিও এটা সচককে দেখেছি এ
হতে পারে অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোলাকে বিপদে ফেলতে শরীরে অল্প একটু আগুন লাগানোর বিষয়টা হয়তো ইফটিজিং এর মামলায় যে তার কৌশল ছিল কিন্তু এতে তার মৃত্যু হবে সেটা হয়তো নুসাদ বুঝে উঠতে পারেনি আবার হতে পারে মোরবার জন্যই হয়তো গায়ে আগুন দিয়েছিলেন তবে নুসাদ অভিনয় করুক আর নিজের জেদের কারণে আত্মহত্যা করুক এটি হত্যা নয় তা পরিষ্কার যে কারণে নুসাদের ময়না তদন্তের রিপোর্টেও বলা হয়েছে এটি হত্যা নয় বরং आत्महत्या से घटना के हत्या हिसाब से प्रधान बनोज कुमार जा कर दक्षिणा सिनेमा के हार माना এ আত্মহত্যার ঘটনাকে হত্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বনজ বেশ কয়েকটি ধাপে এগিয়েছেন প্রথম ধাপে বনজ নিহত নুসরাতের মৃত্যুর আগে দেয়া বক্তব্যটি গোপন করেন মৃত্যুর আগে নুসরাতের যে বক্তব্য পিবিআই রেকর্ড করেছিল সেই বক্তব্যের কথা পিবিআই মৃত্যুর তিন দিন পর্যন্ত স্বীকার করেননি নুসরাত মারা যাবার পর পিবিআই যা বলেছে আমরা তাই বিশ্বাস করেছি আর আমাদের গণমাধ্যমও তাই প্রচার করেছে এভাবেই পিবিআই নুসাতের বক্তব্য পাল্টে নিজেদের ইচ্ছা মতো গল্প সাজিয়েছে মৃত্যুকালীন জবানন্দির কথা তারা গোপন করেছে ছয় এপ্রিল তারিখে যে ডাইং ডিক্লারেশন হয়েছে সে ডাইং ডিক্লারেশনের কথা নয় এপ্রিল তারিখে সরজমিনে এসপি সাহেব যখন তদারকি করার জন্য গেছেন তখন তার কাছে সেটা তখন এবং এসপি সাহেব তদন্তে লিখিতভাবে প্রতিবেদন দিয়েছেন যে নুসরাতকে কেউ ডেকে নিয়ে সাজে যায় নাই ঠিক এসপি বাবুল আক্তার স্ত্রী মৃত হত্যাকাণ্ডের মতে ঘটনাস্থলের আশপাশের সবগুলো সিসি ক্যামেরার ফুটেজ গায়েব করে দেয় পিবিআই আমাদের সূত্র জানিয়েছে ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার সামনে তিনটি ক্যামেরা স্থাপন করা ছিল যার একটি মাদ্রাসার প্রবেশ পথে দ্বিতীয়টি জিরো পয়েন্ট এবং অন্যটি ভাই ভাই স্টোর অভিমুখী মেন রোডের দিকে তাক করানো ছিল সোনাগাজীর পৌরসভার জিরো পয়েন্টে তিনটি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা ছিল এর মধ্যে একটি ক্যামেরা জিরো পয়েন্ট থেকে ফাজিল মাদ্রাসার দিকে তাক করানো অন্যটি মডেল থানার দিকে আর আরেকটি ক্যামেরা সোনাগাজী ফেনী সড়কের সিএনজি স্ট্যান্ডের দিকে বসানো হয়েছিল কলেজ রোডের মুখে দুটি ক্যামেরা ছিল যার একটি বালিকা বিদ্যালয়ের দিকে অপরটি কলেজ রোডের সামনে রাস্তার দিকে এছাড়া বালিকা বিদ্যালয় সোনাগাজী সরকারি কলেজ তাকিয়া রোডের কাঁচা বাজারের প্রবেশ পথ সরকারি সাবের পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় পশ্চিম বাজারের সিঙ্গার শোরুমের সামনে ছাড়াও মাদ্রাসার আশপাশে অন্তত একশোটি ক্যামেরা বসানো ছিল এই সবগুলি ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণ ছিল পৌরসভা আর থানা কর্তৃপক্ষের কাছে ওই ক্যামেরাগুলোর ফুটেজ বিশ্লেষণ করলে এই মামলার সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত কিন্তু পিপিআই এসব ফুটেজের এক সেকেন্ডও প্রকাশ করেনি এমনকি আদালতও তারা এই ফুটেজের কোনো অংশ জমা দেননি পিবিআই বক্তব্য অনুযায়ী আসামিরা সব নুসরাতের হত্যার পর মাদ্রাসার প্রধান ফটক দিয়ে পালিয়েছে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এতগুলো ক্যামেরার মাঝে একটি ফুটেজও আসামিদের একজনেরও ভিডিও চিত্র কেন নেই ঘটনার পরপর মডেল থানার ওসি সবগুলো ক্যামেরার সিসিটিভি ফুটেজ জব্দ করেন কিন্তু ঘটনার তিন দিন পর মামলাটি পিবিআই এর কাছে গেলে তারা অনেকটা জোর করে ওসি তদন্ত কামাল হোসেনের কাছ থেকে সিসি ক্যামেরার ফুটেজগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেন ফুটেজগুলো পিবিআই এর কাছে যাওয়ার পর সেই ফুটেজ আর কখনোই কেউ দেখেনি থানা পুলিশের সাথে পিবিআই পুলিশের আরেকটি বিরোধের কারণ বহিষ্কৃত ওসি মোয়াজ্জামের একটি বক্তব্য যেখানে তিনি নুসরাতের আত্মহত্যার ঘটনাকে হত্যা হিসাবে স্বীকার করতে চাননি অ্যাডমিট কার্ড সহ যে ফাইল থাকে তার ওখানে রেখে সে চলে গেছে এই বিল্ডিং এর ওপরে তাদের বাথরুম আছে সে বাথরুমে ওসি মোয়াজ্জামের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি নুসরাতের একটি বক্তব্য রেকর্ড করে ছেড়ে দিয়েছেন পুলিশের হাজারো অপরাধের পরেও কোনো শাস্তি হয় না অথচ ছোট একটি অপরাধ করে ওসি মোয়াজ্জাম আট বছরের শাস্তি মাথায় নিয়ে জেল খাটছেন মোয়াজ্জামের মূল অপরাধ ছিল তিনি নুসরাতের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলেছিলেন যে কারণে ওসি মোয়াজ্জামকে চাকরিচ্যুত করার পেছনেও কল কাঠি নিয়েছেন বনজ কুমার মজুমদার ফেনীর একটি সূত্র জানিয়েছে বনজ কুমারের পরামর্শে ব্যারিস্টার সুমন ওসি মোয়াজ্জামকে ফাঁসাতে সহায়তা করেছেন সাবেক ওসি মোয়াজ্জামের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি পিবিআই কে আমার জীবনে এত সুন্দর স্পষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে এইরকম রিপোর্ট আমি দেখিনি ওসি মোয়াজ্জামের ব্যাপারে ব্যাপক তৎপরতা দেখালেও সোশ্যাল মিডিয়াতে গরিবের ব্যারিস্টার খেত সুমনের কাছে দাড়ি টুপির কারণে কথিত টিপ কাণ্ডে চাকরি হারানো পুলিশ কনস্টেবল আইনির সহায়তা চাইতে গেলে ব্যারিস্টার সুমন তাদেরকে দূর দূর করে দাঁড়িয়ে দেন
এরপর মোট তিন দফা সময় দিয়ে বহিষ্কৃত কনস্টেবল নাজমুদ তারেককে সাক্ষাৎ দেন ব্যারিস্টার সুমন দাদা ভালো আছেন দাদা ওই যে আমি সুমন স্যারের সাথে একটু দেখা করতে গেলাম আজ কদিন ধরে তো দড়ির পরে আছি দেখাই করতে পারতেছি বাসায় গেলাম তখন দেখা করতে পারলাম না হ্যাঁ আমার তো একটু কথা चेम्बारेम्बारेम्बारा लगे ना गुरुपूर्ण इस्यू चुप थका सुमन ओसी मुआजेम बेपारे गर्जे उठे साधारण मानुषे सस्ता भलोबाशा करिए से मनोज कुमार रास्ताओ পরিষ্কার করতে সহায়তা করেছিলেন ব্যারিস্টার সুমন ওসি মজ্জেমের চাকরি যাবার পর সোনাগাজী থানার পুলিশ নিতান্তই দর্শকের মতো বনজের নাটক দেখেছে দুপুরে সোনাগাজী সরকারি কলেজ সংলগ্ন খাল থেকে বোরকাটি উদ্ধার করা হয় নাটকের শুরুটা হয় কথিত বোরকা কাণ্ড নিয়ে বলা হয়েছিল খুনিরা সেদিন যে বোরকা পরে নুসরাতের গায়ে আগুন দিয়েছিল সেই বোরকাটি মাদ্রাসার পাশেরই একটি পুকুরে ফেলে রেখে যায় পিবিআই ঘটনার প্রায় এক মাস পর সেই বোরকা পুকুর থেকে উদ্ধার করেছে একেবারে নতুনের মতো চকচকা সেই বোরকা উদ্ধারের একদিন আগের একটি ভিডিও অবশ্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে যেখানে দেখা যায় বোরকা উদ্ধারের একদিন আগেই পিবিআই কর্মকর্তা অজিত সেই পুকুরে নেমে আগের দিনই বোরকা রেখে গিয়েছিলেন এই অজিত ফেনীর সোনাগাজিতে বিভিন্ন মানুষকে নুসরাত হত্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বাণিজ্য করেছেন কিছুদিন আগে অবশ্য তিনি গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছেন সেদিন উদ্ধার করা সেই নতুনের মতো বোরকা দেখে সবাই বুঝে গিয়েছিল এটা পিবিআই নাটক কিন্তু কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি কারণ যারাই পিবিআই নাটকে বাধা হয়ে হত্যাকে আত্মহত্যা বলার চেষ্টা করেছে তাদেরকে আসামি করে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে পিবিআই সবার আগে টার্গেট করা হয় সিরাজুদ্দোলার পক্ষে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সেটার প্রমাণ দেখা যায় যারা প্রিন্সিপালের পক্ষে স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেছিল তাদের মধ্যে প্রথম সারির সবাই এখন ফাঁসির আসামি এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিবাদী ছিল নুরুদ্দিন যে কারণে সিরাজুদ্দোলার পরেই তাকে মামলার দুই নম্বর আসামি করা হয়েছে এ মামলায় দুজন নিরপরাধ হাফেজকে আসামি করা হয়েছে এর মধ্যে স্বাক্ষর করা প্রথম তিনজনের মাঝে একজন হাফেজ আব্দুল কাদের নুসাদ হত্যা মামলার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি সাত মাসের শিশু সহ কামরুন নাহার মনির হাতে হাত করা তার ফাঁসির আদেশের পর আদালত চত্বরে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয় गोपन स्वरूपलिपित प्रथम स्वर कर पांच जन मध्य এভাবে পিবিআর কাজে যে বাধা হয়েছে তাকে আসামি করা হয়েছে মামলার আট নম্বর আসামির প্রভাসক আফসার উদ্দিন যার সাথে নুসাদের দু হাজার উনিশ সালে সাতাশে মার্চ করা একটি খুদে বার্তার রেকর্ড এখন আমাদের হাতে যেখানে সিরাজুদ্দোলাকে শাস্তি দিতে না পারলে নুসাদ আত্মহত্যার হুমকি দেন ওই শিক্ষক তখন বলেছিলেন না তুমি মরবা কেন সাহস রাখো আমরা 
এর শেষ দেখে ছাড়বো ভয় পেও না মাদ্রাসায় এসে বাকি কথা হবে জানা যায় মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির মাঝে দুটি পক্ষ ছিল আফসার উদ্দিন অধ্যক্ষের বিপক্ষে অবস্থান করতেন যে কারণে তিনি নুসাদকে দিয়ে অধ্যক্ষকে সাহায্যা করতে চেয়েছিলেন তবে আত্মহত্যাকে তিনি সমর্থন করেননি যে কারণেই নুসাদকে এস এম এসের বিষয়টি পিবিআইকে জানাতে গেলে পিবিআই উল্টো তার ফোন কেড়ে নিয়ে তাকে আসামি করেন আমার হাজব্যান্ড নুসরাতের প্রাইভেট টিচার ছিল সাতাশ তারিখ ঘটনার পর যখন অধ্যক্ষের জামিন হবে সবাই বলা বলি করছে তখন ঘটনার আগের দিন নুসরাত আমার হাজব্যান্ডের কাছে কয়েকটি এস এম এস পাঠায় আর এস এম এসের একটি এস এম এসে লেখা আছে স্যার যদি সিরাজুদ্দোলার জামিন হয় তখন আমি এবং আমি নিজে আত্মহত্যা করব এবং ছাত্র শিক্ষক সকল ছাত্র শিক্ষককে ফাঁসিয়ে যাব সে কেটে দাঁড়িয়েছিল সাইক্লোন সেন্টারে কারণ ওই পথেই রাফি পরীক্ষা হলে যাবে সেই প্রথম প্রেশার দিছে মামলা উঠাতে হবে ঘটনার সময় আফসার উদ্দিন শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়াচ্ছিলেন অন্যদের তো তিনিও হইচ শুনে প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ করে বাইরে আসেন এবং শিক্ষার্থীরা তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী কিছুক্ষণ আগে হাসপাতালের সামনে যে ফার্মেসি মালিকের বক্তব্য শুনছিলেন তার ছেলে জুবায়েরও এখন মামলার পাঁচ নম্বর আসামি তার অপরাধ তিনি নুসাতের অন্যা পেছি আত্মহত্যা চেষ্টার প্রত্যক্ষ সাক্ষী নুসাদ গায়ে আগুন দেওয়ার তিন দিন আগেও আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন এটা জানলে সবাই হয়তো বুঝে যাবে আগের ধারাবাহিকতায় নুসরাত হয়তো নিজের শরীরে আগুন দিয়ে নিজে আত্মহত্যা করেছে যে কারণে জুবায়েরকে গ্রেপ্তার করে আসামি করা হয় এবং জুবায়েরও এখন ফাঁসির অপেক্ষায় দিন গুনছে আমার ছেলেকে ফিপিআই এখান থেকে ধরে নিয়ে ফ্যানের বুকের সাথে লটকিয়ে তার মাজা ভাঙে দেয় এবং ফ্যানের মধ্যে ঢির মেশি দিয়ে ছিদ্র করে দেয় এবং বিভিন্নভাবে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে তার থেকে মিথ্যা সে রুপটি আদায় করে বাবুল আক্তারের কথিত কোপাই লিখেন তোকে কোপাইতে বলছে কেন ফোন রেকর্ডের মতো নুসরাত হত্যাকাণ্ড বনজ কুমার একটি ফোন রেকর্ড ছাড়িয়ে দিয়েছিল হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া আমি কোন রে আমি বাসা ওই ফো খবর এনে শুনছে নে ভাইয়া হ্যাঁ তুই জীবন কি অবস্থা আই তো ভাই বাড়িতে আই তো দিয়ে দাও না আজকে ফুরি কে দেন আমি বাইরে দেন ও যদি আই তো আগে না তো ওর নাম দিবি আই চাই তাম না দেন কেন না কয়েক সেকেন্ডের সে ফোন রেকর্ডের কোথাও হত্যার পরিকল্পনা কিংবা হত্যার সাথে জড়িত থাকার কোনো কথা নেই তারপরে ওই রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে মামলার তিন নম্বর আসামি শাহাদত হোসেন শামীম এবং পাঁচ নম্বর আসামি কাউন্সিলর মাকসুদ এবং এজাহার বহির্ভূত আসামি রুহুল আমিনকে ফাঁসানো হয়েছে অথচ তৎকালীন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এই রুহুল আমিনই নুসরাতের করা প্রথম মামলায় অধ্যক্ষকে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন যখনই আমি শুনছি তখনই আমি এখানে ঢুকলাম এখানে ঢুকিয়ে আই অধ্যক্ষ অফিসে আসলে দোতলায় ওখান থেকে অধ্যক্ষরে আমি নামাই ও ছিলে কোন দিন পুলিশকে আনাই পুলিশ আনাই পুলিশকে অতি তাৎক্ষণিক আমার কাছে পুলিশ পাঠিয়েছে আমি পুলিশের হাতে সবদ্ধ করে দিচ্ছি সবের সাথে এটা দিয়ে আমি ঢাকা চলে গেছি এই মামলায় বনজ কুমারের সবচেয়ে ভালো ব্যবসা হয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিনকে আটকের পর রুহুল আমিনকে ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তার কাছ থেকে প্রায় চার কোটি টাকা হাতে নিয়েছে পিবিআই আমাদের আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি রুহুল আমিন ভাই এবং পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মস্তুদ আলম মস্তু ভাই আজকে আমি মনে করব বিনা দোষে তারা আজকে রুহুল আমিনের সাথে তার অনুসারী কাউন্সিলর মাকসুদ এবং কথিত ফোন রেকর্ডের অপর প্রান্তে থাকা স্থানীয় ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক শাহাদত হোসেন শামীমকে ওই মামলায় কৌশলে আসামি করেছে পিবিআই কাউন্সিলর মাকসুদের কাছ থেকে পিবিআই এ পর্যন্ত উনচল্লিশ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে রিমান্ডে থাকাকালীন এবং তার আগে পরে পিবিআই কে দেওয়ার জন্য উত্তোলন করা টাকার সেই নথিও পরিবারটির কাছে রয়েছে অনেক নির্যাতন চলতেছে মাধ্য চলতেছে দেখতেছে এক পর্যায়ে আমার বাবার কণ্ঠ শোনা যেতেছে পরে আমি ওইখানে যে সিবিআই সদস্যরা ছিল তাদের হাত পা ধরে জোরাধরি করে কান্নাকাটি করি যে আমার বাবারে ছাড়া দেন আমার বাবা তো নির্দোষ বলার পরে আমারে ওনার কোনো কথা শুনে না আমারে গাদ ধাক্কা দিয়ে বাইর করে দেওয়ার পর আমি কিছু না করতে পারে বাড়িতে চলে আসছি বাড়িতে আসার পর ওই দিন রাতে সিবিআই শাহালাম ছোট কাকা কে কল দেওয়া হয় তোর বাইরে যদি রিমান্ড থেকে বাঁচানো হয় তুই চল্লিশ লক্ষ টাকা দেওয়া দিবি বনজ কুমার সাহারের জন্য বনজ কুমার আমাকে হুমকি দিতেছে ফোন দিয়ে বলতেছে যে তুই তোর বাইকে বাঁচাতে চাস তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ কর আমাদের বনজ কুমার সাহারের সাথে কথা হয়েছে তাদেরকে চল্লিশ লাখ টাকা দিতে হবে দিলে তোর বাইকে মামলা থেকে বাদ দিয়ে দেবো রিমান্ডে কোনো নির্যাতন করব না আমার বাইরে যে মোবাইলটা ছিল যেটা মেসেজ যায় ওই মোবাইলটা ফিবিআর কাছে জব্দ ছিল আমরা ব্যাংক থেকে যদি এক লাখ টাকা উঠাই এক লাখ টাকার মেসেজ তাদের কাছে চলে যায় এভাবে নিতে নিতে আমাদের কাছে পাঁচ লাখ দশ টাকা নিতে বনজ কুমার কথা বলে আমার কাছ থেকে টোটালে দশ লাখ বিশ লাখ করে চল্লিশ লাখ টাকার মতো নিচে হতে পারে আসামিদের পরিবারগুলো সবাই মিথ্যা বলছে তাদের কথা বিশ্বাস না করে চলুন আমরা নিজেরাও একটু অনুসন্ধান করে দেখি আসলে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা
6 এপ্রিল সকালে শামিম সহ অন্য আসামিরা মাদ্রাসার সাইক্লোন সেন্টারের ছাদে ভোর থেকে অবস্থান করছিলেন সকাল 9:10 টার দিকে নুসরাত পরীক্ষা দিতে মাদ্রাসায় গেলে তাকে ছাদে ডেকে নিয়ে হাত পা বেঁধে কেরোসিন দিয়ে আগুন লাগিয়ে আসামিরা পালিয়ে যায় তার মানে ঘটনার দিন 6 তারিখ সকাল থেকে 6:30 টা পর্যন্ত শামিম মাদ্রাসার ভেতরেই ছিলেন শামিম তার জবানবন্দিতে বলেছে নুসরাতের মুখে চেপে ধরার কারণে তার মুখের অংশে কেরোসিন দেওয়া যায়নি পিবিআর বক্তব্যের সাথে শামিমের 01846085656 নম্বরে লোকেশন যাচাই করতে গিয়ে আমাদের অনুসন্ধানে যা উঠে এসেছে তার সাথে পিবিআর বক্তব্যের কোনো মিল নেই 2019 সালের 4 এপ্রিল বিকেল থেকে রাত 12টা পর্যন্ত শামিমের ফোনের অবস্থান ছিল ভুয়াবাজার ও মদিনা বাজার এলাকায় যেখানে শামিমের নিজের বাড়ি শামিম তার জবানবন্দিতে বলেছে ঘটনার আগের দিন 5 এপ্রিল বিকেলে সে তার নিকট আত্মীয়কে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়ে আসতে যান 6 এপ্রিল রাত 3 টার পর সে আত্মীয়কে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়ে আবার ফেরত আসেন সকাল 8টায় সোনাগাজী বাজার হয়ে ভুয়া বাজারে বাড়িতে চলে যান শামিমের বিবরণ অনুযায়ী তার অবস্থানের সত্যতা মিলেছে ঘটনার দিন 6 এপ্রিল ভোর 5টা 1 মিনিট 10 সেকেন্ড সময় শামিমের ব্যবহৃত 01846085656 মোবাইল নম্বর থেকে 01851040648 এই নম্বরের একজনের সাথে 16 সেকেন্ড কথা হয় যখন শামিমের মোবাইলের অবস্থান ছিল আলম ভিলা হাউস 1105 ওয়ার্ড 5 ধানশিরি আবাসিক এলাকা চান্দিনা কুমিল্লা এরপর সকাল 8টা 25 মিনিটে 29 সেকেন্ড শামিমের মোবাইলে 0182932767670 নম্বরে দুটি এসএমএস আসে যখন তার অবস্থান ছিল মদিনা বাজার জিপি সোনাগাজী ফেনী সকাল 9টা 20 মিনিটে 0188526250503 নম্বর থেকে কল আসে এবং তাদের মধ্যে 200 সেকেন্ড কথা হয় ওই সময় শামিমের মোবাইলের লোকেশন ছিল মদিনা বাজার জিপি সোনাগাজী ফেনী অর্থাৎ শামিমের অবস্থান দেখা যায় তার বাড়িতে ঘটনার দিন সকাল 9টা 25 থেকে 10:30 পর্যন্ত শামিমের মোবাইলে যতগুলো কল এসেছে সবগুলোই মদিনা বাজার কিংবা ভুয়া বাজারে নেটওয়ার্কের আওতায় অর্থাৎ শামিম ঘটনার সময় নিজের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন যা ঘটনাস্থল থেকে প্রায় 5 মাইল দূরে আদালত যদি চায় শামিমের সাথে যাদের কথা হয়েছে ওই নাম্বারগুলোর মালিকদের সাথে কথা বললেই ঘটনার সত্যতা জানা যাবে অথচ পিবিআই মামলার অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছে নুসরাত সকাল নয়টা ৪৫ মিনিটে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মাদ্রাসায় যায় এর কিছুক্ষণ পর তাকে ছাদে ডেকে নিয়ে আগুন লাগিয়ে শামিম সহ অন্য আসামিরা পালিয়ে যায় যা শামিমের অবস্থানের সাথে পুরোপুরি অসামঞ্জস্যপূর্ণ আমার বাইকে পিবিআই গ্রেপ্তার করার পর আমাদের কাছে দশ লাখ টাকা দাবি করে আমরা না দেওয়ার কারণে আমার বাইকে রিমান্ডে নিয়ে শারীরিকভাবে অনেক তস্তারিং করে এই তারপরে এই মামলায় আসামি করা হয় আমার বাই সম্পূর্ণ নির্দোষ এভাবে বিশেষ ধর্মের ভারতীয় দালালদেরকে যারা উপরের চেয়ারে বসে আছেন সেই আওয়ামী লীগকেও শায়স্তা করতে শুরু করেছে অখণ্ড ভারতবাসীরা মামলায় নিরীহ মানুষকে ইচ্ছে মতো আসামি করবার পর বনজ আসামিদের জবানবন্দি নিয়ে শুরু করেন কার সাজি আসামিদেরকে ধরবার পর জবানবন্দি নেয়ার আগেই বনজ ঢাকায় বসে সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণা দেন আসামিরা সকলে একশো চৌষট্টি ধারায় দোষ স্বীকার করেছেন সবাই মিলা ওয়ান সিক্সটি ফোর করেছেন যে ওয়ান সিক্সটি ফোরটি পুরো ঘটনা সবাই মিলা প্রমাণ করেছে মনোজ কুমার আসামিদেরকে চৌষট্টি ধারা জবানবন্দির জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নেওয়ার আগে তিনি ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলন করে বলে ফেললেন যে একশো চৌষট্টি ধারা জবানবন্দি আসামিরা স্বীকার করেছেন সত্য উদ্ঘাটন না করে তারা একটি মিথ্যা সাবমিট দাখিল করে জাতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন জবানবন্দি দেওয়ার আগে আসামিরা দোষ স্বীকার করেছেন দাবি করার কারণ বনজ কুমার আগেই জানেন রিমান্ডে নিয়ে পিটিএ কি কথা আদায় করবেন এবং কিভাবে আদায় করবেন যেমন কথা তেমন কাজ বনজে সেখানে জবানবন্দি আদায় করতে আসামিদের কতটা অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে তার রোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন কারাগারে বন্দী আসামিরা তারা কঠিন করছে এরা কঠিন করে এগুলা দিছে ওটা কিছু নতুন স্থানীয় 
उषाद हत्या मामल में बेस कैकटी परिवार कथा हो जर सबाई अभिजोग कर पीबीआई कर्मकर्ता कौशिक এবং শাহ আলমের মাধ্যমে বনজ কুমার প্রতিটি আসামির কাছ থেকে বিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নিয়েছে এর মাঝে একজন আসামের পরিবারের সদস্যকে টাকা নিয়ে চট্টগ্রামের একটি জায়গায় দিয়ে আসতে বলা হয়েছিল টাকা দেওয়ার সময় জনৈক ব্যক্তিকে তিনি টেলিফোনে কারো উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছেন বনজ স্যার একটু পরে আসবে তিনি এখন চট্টগ্রামের পিবিআই অফিসে লঞ্চ করছেন আমাদের সূত্র জানিয়েছে কুসুম কুমারী গার্লস হাইস্কুলের পাশে নির্মাণাধীন ওই ভবনটি হয়তো বনজ কুমারের হয়ে থাকতে পারে যা তদন্তের অপেক্ষা রাখে রিমান্ডে নির্যাতন না করা এবং জামিনের আশ্বাস দিয়ে পরিবারগুলোর কাছ থেকে টাকা নেওয়া হলেও কাউকে ছাড় দেয়নি বনজ কুমার এছাড়া সোনাগাজীর অনেকগুলো পরিবারের সন্ধান পেয়েছে যাদেরকে মামলার আসামি করার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা হয়েছে যদিও তারা ক্যামেরার সামনে বক্তব্য দিতে রাজি হননি তবে দু এক দিনের ভেতরে ঘটনার মোড় ঘুরে গেলে অবশ্যই সকলেই কথা বলবে বলে আশা করছে এই মামলার আরেক রাজিরে রাষ্ট্রপক্ষের চার নম্বর সাকি মাদ্রাসার দপ্তরি নুরুল আমিন এই নুরুল আমিন নুসাতের গায়ে আগুন লাগানোর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন এটা হত্যা নাকি আত্মহত্যা কিন্তু পিবিআই তাকে আসামি করার ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী বানিয়েছে যদিও তার সাক্ষীতে তিনি এখন পর্যন্ত আসামিদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি যদিও সত্যটাও তিনি বলতে পারছেন না কারণ পিবিআই তাকে নানানভাবে হুমকি দিচ্ছে এরকম কথা বলছে এই যে যারা আপনাদের আওয়ামী লীগের এই বিরুদ্ধে দল রেগুন আছে আপনি কি দেখছিলেন বোরকা যে পিবিআই খালাচ্ছে মাদ্রাসায় সাদা মনের মানুষ হিসাবে পরিচিত নুরুল আমিন কে পিবি এর কথা মতো সাক্ষ্য না দেয় অনেক কিছু হারাতে হয়েছে আমাদের কাছে দেয় নুরুল আমিনের এই বক্তব্যের কারণে যদি তার কোনো ক্ষতি হয় তার জন্য পিবিআই দায়ী থাকবে আমরা পুরো ঘটনার এতে সার্বক্ষণিক নজর রাখছে একে অপরকে বোরকা পড়তে এবং মোজা পড়তে সহযোগিতা করে ভুয়া প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে এই যে মিথ্যা রিপোর্ট দাখিল করা হলো আত্মহত্যাকে হত্যা হিসাবে সাজিয়ে দেওয়া হলো এবং সেই জন্য বনজ কুমারের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো এভাবে হাস্যকর একটি তদন্ত আর মিডিয়া ট্রায়ালের মাধ্যমে নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে খুন করার চক্রান্ত চলছে একটি অসত্য ঘটনাকে পুঁজি করে এরকম মগের মূল্যক বানানো হলো আমাদের গণমাধ্যম ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ায়নি উল্টো তারা পিবিআই দালালি করছে অপরাধ তদন্তে বাংলাদেশে নতুন ধারার সূচনা করেছে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যার তদন্ত শেষে তারা প্রথমবারের মতো সচিত্র ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরেছে এরা মাদ্রাসার কোনো অনিয়ম পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে শায়স্তা করতে কিন্তু একটু চিন্তা করুন আপনাদের এই এক চোখা দৃষ্টির কারণে প্রায় ষোলো জন নিরপরাধ মানুষের জীবন আজ শেষ হয়ে যেত গত তেরো বছরে যারা স্রোতের সাথে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তারা কি জবাব দেবেন পিবিআই এর উপর আমাদের ভরসা রয়েছে 
টিভি যতগুলো অনুসন্ধান করেছে সবগুলোই বাস্তবসম্মত এবং সবগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তারা অনুসন্ধান করেছে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইদানিং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে কোনো কারণ ছাড়াই পিবিআর পক্ষে ওকালতি করতে শুরু করেন এর একটা কারণ আছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ রাজনীতিবিদদের অনেক নেতা আছেন যারা না চাইলেও ভারতের পক্ষে কথা বলতে হয় কারণ ব্যাংকক সিঙ্গাপুরের হোটেলে নারীবাজি আর মদপানের ভিডিও রয়ের কাছে জমা আছে সে কারণে অবাক হই না তবে অবাক হচ্ছে আদালতের বিচারকের কাণ্ড দেখে যে বিচারকের রায় দিয়েছেন তিনি কোন প্রমাণের ভিত্তিতে ষোলো জন মানুষকে ফাঁসির আদেশ দিলেন কত টাকা দিয়ে বিচারককে কেনা হয়েছে সেটা আমাদের প্রশ্ন শুনেছি বনজ কুমারের বিরুদ্ধে বাবুল আক্তারের করা মামলার আবেদন যিনি খারিজ করে দিয়েছেন ওই বিচারকের বিরুদ্ধেও মামলার প্রস্তুতি চলছে ফেনীতেও হয়তো বনজ কুমারের বিরুদ্ধে এক বা একাধিক মামলা হতে পারে সেখানে অন্তত আশা করছে বিচারক মানুষের ন্যায় বিচার পাবার ব্যবস্থা করবেন কারণ বিচার পাবার অধিকার সবার আছে একজন বিচারক কোনো তদন্ত ছাড়াই কারো মামলার আবেদন খারিজ করতে পারেন না এটা সাংবিধানিক এবং আইন পরিপন্থী সবশেষে একটা কথা বলবো বাবুল আক্তার এবং আমার বিরুদ্ধে করা বনজের মামলার পর লক্ষ্য করছে কিছু গণমাধ্যমে আমাকে প্রবাসী বলা হয়েছে কোথাও ইউটিউবার হিসেবে পরিচয় খুঁজে দেওয়া হয়েছে আমাকে যাদের সাংবাদিক বলতে লজ্জা লাগে তাদের উদ্দেশ্যে শুধু এতটুকুই বলবো আমার সাংবাদিক হওয়ার একদমই বালের ইচ্ছা নাই কারণ এদেশে এখন পুলিশের মতো সাংবাদিক দেখলেও মানুষ গালি দেয় ঘৃণা করে তাদের সন্তানদের শরীরে দূষিত রক্ত একজন ইউটিউবার হিসাবে আমি গর্বিত কারণ আমার ইউটিউবে যখন আমি ভিডিও আপলোড করি তখন অনেক সাংবাদিকের জামা কাপড় নষ্ট হয়ে যায় তাদের মনে সব সময় ভয় হয় কি হয় কি হয় আল্লাহ হাফেজ